ரத்னா கல்வி நிலையம் வட சென்னையில் தனிப்புகழ் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனம் ரத்னா கல்வி நிலையம் இருபதாயிரம் ஆங்கில வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற உங்களுடைய முயற்சி பாராட்டுகிறேன் மாணவர்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் இப்பொழுது நாம் நேரடியாக பாடத்திற்கு செல்வோம் நானூற்று ஓராவது வார்த்தை அகோ அகோ என்று சொன்னால் சில காலத்துக்கு முன்பு ஃபைவ் இயர்ஸ் அகோ அப்படின்னா ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு லாங் லாங் அகோ என்று சொன்னால் பல வருடங்களுக்கு முன்பு அடுத்த வார்த்தை நானூற்று இரண்டு சிட் என்றால் உட்கார் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த வார்த்தை ஃபன் ஃபன் என்றால் வேடிக்கை தமாஷ் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது நானூற்று நான்காவது வார்த்தை கிட் கிட் என்று சொன்னால் சிறு குழந்தையை குறிக்கும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையும் கிட் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் நானூற்று ஐந்தாவது வார்த்தை பிட் பிட் என்று சொன்னால் சிறிய துண்டு மிக சிறிய துண்டு என்பதை பிட் என்று சொல்வோம் துண்டு அல்லது துணுக்கு அடுத்த வார்த்தை வாவ் வாவ் என்று சொன்னால் இது ஒரு ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு உணர்ச்சி சொல்லாக பயன்படுகிறது செட் செட் என்று சொன்னால் ஒரு இரண்டு மூன்று பொருட்கள் சேர்ந்தே இருப்பதை நம்ம செட் என்று சொல்லுகிறோம் அந்த பொருளை வந்து நம்ம செட் என்று அழைக்கிறோம் டின்னர் செட் என்று சொன்னால் அதில் உள்ள தட்டுக்கள் மற்ற பாத்திரங்கள் டம்ளர் ஸ்பூன் இதெல்லாம் சேர்த்து அதை டின்னர் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது போல் நானூற்றி எட்டாவது வார்த்தை ஃபார் ஃபார் எஃப்ஏஆர் ஃபார் என்று சொன்னால் தூரமாக என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை டை டை என்று சொன்னால் மறிப்பதை குறிக்கிறது இறந்து போவதை குறிக்கிறது டை என்று சொன்னால் இறந்து போ என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கிறது டூ ஆர் டை ஒரு காரியத்தை சாதி அல்லது இறந்து போ அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தத்தை அது தருகிறது ஹிட் ஹிட் என்று சொன்னால் தாக்கு அல்லது அடி என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது நானூற்றி பதினோராவது வார்த்தை பே பே என்று சொன்னால் பணம் செலுத்து என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது இதை பே என்று உச்சரிக்கக்கூடாது பே என்று சொல்லி ஆங்கிலத்தில் ஏ என்ற உச்சரிப்பு கிடையாது நம்ம ஏனின்றோம் இல்லையா அந்த ஏ என்ற உச்சரிப்பு கிடையாது அதற்கு பதிலாக ஆங்கிலேயர் எய் என்று தான் சொல்லுவார்கள் இந்தியில் இந்த குரலாகிய ஏ கிடையாது ஏ என்ற எழுத்து இந்தியில் கிடையாது அதை வந்து அவங்க அதுக்கு பதிலாக ஏ என்ற எழுத்த பயன்படுத்துவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஏ என்ற உச்சரிப்பு கிடையாது அதை எய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பெய் நானூற்றி பன்னிரெண்டாவது வார்த்தை மென் மென் என்று சொன்னால் மனிதர்கள் அல்லது ஆண்கள் மேன் என்பதனுடைய ப்ளூரல் பன்மை வடிவம் அடுத்த வார்த்தை பெட் பெட் என்று சொன்னால் கட்டில் நானூற்றி பதினாலாவது வார்த்தை லியோ லியோ என்று சொன்னால் நம்ம சிம்மம் அப்படின்வோம் இல்லையா ராசி பலன் பார்க்குறவங்க சிம்மம் அப்படின்வாங்க இல்லையா அந்த வார்த்தை தான் இங்கே லியோ என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை கட் கட் என்று சொன்னால் வெட்டு நானூற்றி பதினாறாவது வார்த்தை ஈட் ஈட் என்று சொன்னால் சாப்பிடு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை மெட்டு மெட் என்பது சந்திப்பு நடந்ததை குறிக்கிறது கடந்த காலத்தில் சந்தித்ததை குறிக்கிறது ஐ மெட்ரியும் நான் அவனை சந்தித்தேன் ஹி மெட் மீ அவன் என்னை சந்தித்தான் நானூற்று பதினெட்டாவது வார்த்தை ஹாட் ஹாட் என்று சொன்னால் சூடான என்ற அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை பை பியூஐ பை பை என்று சொன்னால் விலைக்கு வாங்குதல் அடுத்த வார்த்தை பெட் பெட் என்று சொன்னால் பந்தயம் கட்டுதல் நானூற்றி இருபத்தி ஒன்று லை லை என்று சொன்னால் ஒரு இடத்துல கிடப்பதை குறிக்கும் விழுந்து கிடத்தல் போன்ற அர்த்தத்தை தருகிறது லை என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் பொய் சொல்லுதல் மற்றும் பொய் ஆகிய அர்த்தங்களும் உண்டு அடுத்த வார்த்தை ஈசி ஈசி என்று சொன்னால் மிக சுலபம் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் என்று சொன்னால் ஓய்வு அடுத்த வார்த்தை சேஸ் சேஸ் என்று சொன்னால் சொல்லுவதை குறிக்கிறது ஹீ சேஸ் என்று சொன்னால் அவன் இப்படியாக சொல்லுகிறான் நானூற்று இருபத்தி ஐந்து கேவ் கேவ் என்றால் கொடுத்தேன் கொடுத்தான் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது கிவ் என்பதனுடைய 
கடந்த கால வடிவம் ஐ கேவ் என்று சொன்னால் நான் கொடுத்தேன் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் என்று சொன்னால் அது உறுதியான ஒன்று அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை என்ற ஒன்றை நாம் ஃபேக்ட் என்று சொல்லுகிறோம் இதில் சந்தேகத்துக்கு இடமே இல்லை என்ற ஒரு கருத்தை நாம் ஃபேக்ட் என்று சொல்லுகிறோம் நானூற்றி இருபத்தி ஏழு ஓப்பன் ஓப்பன் என்று சொன்னால் திற என்று அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை ஹேங் ஹேங் என்று சொன்னால் தொங்க விடு அல்லது தொங்கு இரண்டும் ஹேங் என்று அழைக்கப்படுகிறது நானூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது வார்த்தை வேர்டு வேர்டு என்றால் வார்த்தை அடுத்த வார்த்தை கிளாடு கிளாட் என்று சொன்னால் மகிழ்ச்சியை குறிக்கும் ஹீஸ் கிளாட் அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் ஹீ இஸ் வெரி கிளாட் என்று சொல்லுகிறோம் அடுத்த வார்த்தை டேஸ் டேஸ் என்று சொன்னால் நாட்கள் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாவது வார்த்தை மிஸ்ஸஸ் மிஸ்ஸஸ் என்று சொன்னால் திருமணமான பெண்ணுக்கு தரப்படுகிற அடைமொழி தமிழில் திருமதி என்று சொல்லுவோம் இல்லையா அதுபோல் நானூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது வார்த்தை கெட்ஸ் கெட்ஸ் என்று சொன்னால் பெறுவதை குறிக்கிறது ஹீ கெட்ஸ் அவன் பெறுகிறான் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஹீ ஷீ இட் என்ற வார்த்தைக்கு பிறகு கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுகிறோம் ஐ வி போன்ற வார்த்தைகளுக்கு பிறகு இந்த எஸ் வருவதில்லை கெட் என்ற வார்த்தையை போடுகிறோம் அடுத்த வார்த்தை டோர் டோர் என்று சொன்னால் கதவு என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஹேண்டு ஹேண்ட் என்று சொன்னால் கை என்ற பொருளை தருகிறது நானூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது வார்த்தை பாடி பாடி என்று சொன்னால் உடலை குறிக்கிறது உடல் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை வாக் வாக் என்று சொன்னால் நட நானூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது வார்த்தை மைன் மைன் என்று சொன்னால் என்னுடையது என்று பொருள் இட் இஸ் மைன் என்று சொன்னால் அது என்னுடையது என்று அர்த்தம் நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது வார்த்தை ஷட் ஷட் என்று சொன்னால் மூடு என்று பொருள் நானூற்று நாற்பதாவது வார்த்தை எய்பிள் எய்பிள் என்று சொன்னால் திறனுள்ள ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு திறன் கொண்ட என்ற பொருளை தருகிறது நானூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது வார்த்தை திங்ஸ் திங்ஸ் என்று சொன்னால் நினைப்பதை குறிக்கிறது ஹி திங்ஸ் அவன் நினைக்கிறான் அடுத்த வார்த்தை கூல் கூல் என்று சொன்னால் குளிர்ச்சியான அடுத்த வார்த்தை ஐஸ் ஐஸ் என்பது கண்களை குறிக்கும் நானூற்றி நாற்பத்தி நான்கு நியூஸ் நியூஸ் என்று சொன்னால் செய்தி என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஹாஃப் ஹாஃப் என்று சொன்னால் பாதி என்ற பொருள் நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது வார்த்தை சைடு சைடு என்று சொன்னால் ஒரு பக்கம் உங்களுக்கே தெரியும் இது சைடு அப்படின்னு சொன்னால் நேராக இல்லை சைடில் பக்கத்தில் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது வார்த்தை ரீடு ரீடு என்று சொன்னால் படி என்று அர்த்தம் வாசிப்பதை குறிக்கிறது நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது வார்த்தை பிக்கு பிக்கு என்று சொன்னால் ஒன்றை எடுப்பது நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வார்த்தை ஆல்சோ ஆல்சோ என்றால் இதுவும் கூட என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை டேட் டேட் என்று சொன்னால் தேதி என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது பேரிச்சம்பலத்தையும் இந்த வார்த்தை குறிக்கும் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஓராவது வார்த்தை லைன் லைன் என்று சொன்னால் கோடு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை பிளான் பிளான் என்று சொன்னால் திட்டம் அடுத்த வார்த்தை லூஸ் லூஸ் என்று சொன்னால் இழந்து போவதை குறிக்கிறது இதை ரெண்டு ஓ வந்திருந்தால் அதை வந்து லூஸ் என்று உச்சரிப்பாங்க எஸ் உச்சரிப்பு வரும் லூஸ் என்று சொல்லி ஒரே ஒரு ஓ இருந்ததுன்னா லூஸ் லூஸ் என்று சொன்னால் இழந்து போவதை குறிக்கிறது இந்த ரெண்டு ஓ வந்து லூஸ் என்று சொன்னால் தளர்ந்து இருப்பதை லூஸாக இருக்கதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபயர் ஃபயர் என்று சொன்னால் நெருப்பு நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வார்த்தை ஃப்ரீ ஃப்ரீ என்று சொன்னால் இலவசம் அடுத்த வார்த்தை ஷிட் ஷிட் என்று சொன்னால் அது மனிதனுடைய கழிவை குறிக்கிறது புல் ஷிட் என்று சொன்னால் மாட்டு சாணம் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது வார்த்தை ஹை ஹை என்று சொன்னால் 
உயர்ந்த என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை வீக்கு வீக் என்று சொன்னால் வாரத்தை குறிக்கிறது ஒரு வாரத்தில் ஏழு நாட்கள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வீக்கு இது வேற ஸ்பெல்லிங்கில் டபிள்யூ இஏகே என்று வந்திருந்தா வீக்குன்னு வந்திருந்தா பலவீனமான என்ற அர்த்தம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைக்கு வாரம் என்ற பொருள் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வார்த்தை பாஸ்ட் பாஸ்ட் என்று சொன்னால் கடந்த கடந்து போன கடந்த காலம் இவை அனைத்தையும் குறிக்கும் நானூற்றி அறுபதாவது வார்த்தை சிக் சிக் என்று சொன்னால் நோய்வாய்ப்பட்ட என்ற பொருளை தருகிறது நானூற்றி அறுபத்தி ஓராவது வார்த்தை கேம் கேம் என்று சொன்னால் விளையாட்டை குறிக்கிறது நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாவது வார்த்தை கோஸ் கோஸ் என்று சொன்னால் செல்லுவதை குறிக்கிறது ஹி கோஸ் அவன் போவது உண்டு அவன் வழக்கமாக போகிறான் தே கோ தேன்னு வரும்போது கோ தான் வரும் ஹி ஷீட்டுக்கு வந்து கோஸ்னு வருது தே கோ என்று சொன்னால் அவர்கள் போவது உண்டு ஐ கோ நான் போவது உண்டு ஷி கோஸ் அவள் போவது உண்டு ஹி கோஸ் டு சி ஃபில்ம்ஸ் அவன் திரைப்படங்கள் பார்க்க போவது உண்டு அடுத்த வார்த்தை சேவ் சேவ் என்று சொன்னால் காப்பாற்றுதல் அடுத்த வார்த்தை புக் புக் என்று சொன்னால் புத்தகம் என்ற ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது ஒரு புக் பண்ணுறது ட்ரெயினில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி பதிவு செய்வதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை சீம் சீம் என்று சொன்னால் இப்படியாக தோன்றுகிறது அது போல் இருப்பத இருப்பதாக தோன்றுகிறது அந்த வார்த்தை தான் சீம் என்று சொல்லி சார்ட் சார்ட் என்று சொன்னால் தரம் பிரித்தல் வேறு வேறு பொருட்களை வேறு வேறு இடத்துல நம்ம போட்டு பிரிக்கிறோம் அல்ல சைஸ் வாரியாக பிரிக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எஸ்ஓஆர்டி சார்ட் சேஃப் சேஃப் என்றால் பாதுகாப்பான அடுத்த வார்த்தை ஷார்ட் ஷார்ட் என்பது ஷூட் என்பதனுடைய கடந்த கால வடிவம் அப்படின்னா என்ன ஒரு துப்பாக்கியால் சுடுவது ஷார்ட் அவன் சுட்டான் ஹி ஷார்ட் அவன் ஒரு துப்பாக்கியால் சுட்டான் ஹி ஷார்ட் வித் ஹிஸ் கன் என்ற பொருளை தருகிறது ஷார்ட் என்ற வார்த்தையும் ஷூட் என்ற வார்த்தையும் அம்பு எய்வதையும் குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை நானூற்றி அறுபத்தொன்பதாவது வார்த்தை ஃபெல்ட் உணரப்பட்ட அல்லது உணர்ந்த என்ற பொருளை தருகிறது நம்ம பல காரியங்களை உணர்கிறோம் நான் உணர்ந்தேன் என்று சொன்னால் ஐ ஃபெல்ட் என்று சொல்ல வேண்டும் நானூற்றி எழுபதாவது வார்த்தை ஃபுல் ஃபுல் என்று சொன்னால் முழுமையான என்ற பொருளை தருகிறது நானூற்றி எழுபத்தி ஓராவது வார்த்தை டியர் டியர் என்று சொன்னால் அன்புக்குரிய அல்லது மதிப்பு மிகவும் விலை உயர்ந்த ரொம்ப காஸ்ட்லியாக அல்லது விலை உயர்ந்த பொருளை என்னென்னு சொல்கிறோம் இட்ஸ் டியர் அப்படிங்கிறோம் அது ரொம்ப காஸ்ட்லி அப்படின்னு அர்த்தம் அன்புக்குரியவர்களை நம்ம டியர் என்று சொல்லி அழைக்கிறோம் நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு அவர் அவர் என்று சொன்னால் மணி என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது இது ஹவர் என்று சொல்லக்கூடாது இது அவர் என்று சொல்லுகிறோம் நானூற்றி எழுபத்தி மூன்றாவது வார்த்தை லெய்டி லெய்டி என்றால் பெண்மணி என்று பொருள் நானூற்றி எழுபத்தி நான்காவது வார்த்தை ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் என்றால் செலவு செய் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஹியஸ் ஹியஸ் என்பது ஹியரீஸ் என்பதன் சுருக்கம் அதன் பொருள் இங்கே இருக்கிறது என்பது அடுத்த வார்த்தை கிரைசி கிரைசி என்றால் ஒரு நிலையில் தங்காத ஆட்டம் போடுகிற அல்லது பைத்தியம் பிடித்த என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது நானூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது வார்த்தை பார்ட்டி பார்ட்டி என்று சொன்னால் ஒரு விருந்து என்ற என்பதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை வாட்ச் வாட்ச் என்று சொன்னால் கவனி என்ற ஒரு அர்த்தம் நம்ம கையில் கட்டக்கூடிய வாட்சையும் அது குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஆஸ்கடு ஆஸ்கடு என்று சொன்னால் கேட்டான் கேட்டால் கேட்டார்கள் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது நானூற்றி எண்பதாவது வார்த்தை அண்டர் அண்டர் என்று சொன்னால் கீழே என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது நானூற்றி எண்பத்தி ஓராவது வார்த்தை பிரேக் பிரேக் என்று சொன்னால் உடைத்தல் அல்லது ஒன்றை தடுத்து நிறுத்திவிடுதல் 
என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை க்ளோஸ் க்ளோஸ் என்று சொன்னால் மூடு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது நானூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது வார்த்தை ட்ரைடு ட்ரைடு என்று சொன்னால் முயற்சி செய்தான் முயற்சி செய்தேன் முயற்சி செய்தாள் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை நீட்ஸ் நீட்ஸ் என்று சொன்னால் தேவைப்படுகிறது என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை டைம்ஸ் டைம்ஸ் என்று சொன்னால் காலங்கள் என்ற பொருளை தருகிறது நானூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது வார்த்தை ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்ட் என்று சொன்னால் நில் என்ற ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது அல்லது ஒன்றை நிறுத்தி வைப்பதற்கு பயன்படுத்தும் ஒரு கருவியை கூட அது குறிக்கும் சைக்கிள் ஸ்டாண்டு பென் ஸ்டாண்டு என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அது போல அடுத்த வார்த்தை கம்ஸ் கம்ஸ் என்று சொன்னால் வருவதுண்டு ஹீ கம்ஸ் அவன் வருவதுண்டு ஷீ கம்ஸ் அவள் வருவதுண்டு இட் கம்ஸ் அது வருவதுண்டு ஹி கம்ஸ் ஹியர் எவ்ரிடே அவன் தினந்தோறும் இங்கே வருகிறான் ஆனால் ஐ வி யூ என்ற வார்த்தைகள் வரும்போது இந்த எஸ் வராது கம் என்ற வார்த்தை மட்டும்தான் வரும் அடுத்த வார்த்தை ஸ்டோரி ஸ்டோரி என்று சொன்னால் கதை என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாவது வார்த்தை ஃபனி ஃபனி என்று சொன்னால் ரொம்ப தமாஷான என்று பொருள் இதை வந்து ஃபன்னி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது அது ஒரு எண் போல தான் உச்சரிக்கிறது இட்ஸ் வெரி ஃபனி என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை சைல்டு சைல்டு என்று சொன்னால் குழந்தை என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை யுவஸ் யுவஸ் என்று சொன்னால் உங்களுடையது என்ற பொருளை தருகிறது நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது வார்த்தை ஸ்லீப் ஸ்லீப் என்று சொன்னால் தூக்கம் நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று யங் என்று சொன்னால் இளமையான அடுத்த வார்த்தை லக்கி என்று சொன்னால் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த அடுத்த வார்த்தை அவர்ஸ் அவர்ஸ் என்று சொன்னால் மணி பல மணிகள் ஐந்து மணி ஆறு மணி அப்படின்னு சொல்லி பல மணி நேரங்களை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ஹேண்ட்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் என்று சொன்னால் கைகளை குறிக்கும் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது வார்த்தை அஹேட் அஹேட் என்று சொன்னால் இன்னும் நடக்க இருப்பது இன்னும் முன்னாலே இருப்பது அதுதான் அஹேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அல்லது மற்றவற்றை விட முன்னாலே போய் கொண்டிருக்கிற ஒன்றை நாம் அஹேட் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபைட்டு ஃபைட் என்பதனுடைய பொருள் சண்டை என்பது அர்த்தம் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது வார்த்தை குவைட் குவைட் என்று சொன்னால் ஓரளவுக்கு என்ற பொருளை தருகிறது குவைட் என்று சொன்னால் மிக சரியாக சொன்னால் என்ற அர்த்தத்தையும் தருகிறது ஐநூறாவது வார்த்தை ஹீல் ஹீல் என்று சொன்னால் ஹீ வில் என்ற பொருளை தருகிறது ஹீ வில் என்று சொன்னால் அவன் செய்வான் அவன் இருப்பான் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை இட்டில் இட்டில் என்று சொன்னால் இட் வில் அது இருக்கும் அல்லது அது செய்யும் என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி இரண்டாவது வார்த்தை டெத் டெத் என்று சொன்னால் மரணம் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை அலாங் அலாங் என்று சொன்னால் நெடுக என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அக்ராஸ் என்றால் குறுக்கே அலாங் என்று சொன்னால் நெடுக என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கிறது ஐநூற்றி நான்காவது வார்த்தை சீம்ஸ் சீம்ஸ் என்று சொன்னால் அதுபோல தோன்றுகிறது என்ற பொருளை தருகிறது ஏற்கனவே சீம் என்ற வார்த்தையை பார்த்துருக்கிறோம் இது சீம்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் அர்த்தத்தில் வேறுபாடு இல்லை ஹீ ஷீட் போன்ற வார்த்தைகள் வந்திருந்தால் நிகழ்காலத்தில் அதை எடுத்து சீம்ஸ் என்ற வார்த்தை பயன்படும் அடுத்த வார்த்தை ஐநூற்றி ஐந்தாவது வார்த்தை லிவ்ஸ் இது வசிப்பதை குறிக்கிறது ஹீ லிவ்ஸ் ஹியர் அவன் இங்கே வசிக்கிறான் என்று பொருள் ஐநூற்றி ஆறு அப்செட் அப்செட் என்று சொன்னால் முழுமையாக பாதிக்கப்படுதல் அடுத்த வார்த்தை ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் என்று சொன்னால் முன்னால் என்ற பொருளை தருகிறது லவுடு லவுட் என்று சொன்னால் விரும்பப்படுதல் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அல்லது விரும்பினேன் விரும்பினான் விரும்பினாள் போன்ற பொருள்களை தருகிறது ஐநூற்றி ஒன்பதாவது வார்த்தை கிளியர் கிளியர் என்று சொன்னால் தெளிவான என்ற பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஐநூற்றி பத்து ட்ரிங்க் என்று சொன்னால் குடி என்று அர்த்தம் ஐநூற்றி பதினோராவது வார்த்தை ஹவுஸ் ஹவுஸ் என்று சொன்னால் ஹவிஸ் என்று அர்த்தம் அது எப்படி என்ற அர்த்தத்தை அது 
தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஐநூற்றி பன்னிரண்டு டேடி டேடி என்று சொன்னால் ஃபாதர் என்ற அர்த்தம் அப்பாவை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை அடுத்த வார்த்தை ஸ்வீட் ஸ்வீட் என்று சொன்னால் இனிப்பான இனிமையான என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது ஐநூற்றி பதினான்காவது வார்த்தை அலைவ் அலைவ் என்று சொன்னால் உயிருடன் இருக்கின்ற என்ற அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை சென்ஸ் சென்ஸ் என்று சொன்னால் உணர்வு என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை மென்ட் மென்ட் என்று சொன்னால் இப்படியாக அர்த்தமாகிறது என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி பதினேழாவது வார்த்தை பிளட் பிளட் என்று சொன்னால் இரத்தம் ஐநூற்றி பதினெட்டாவது வார்த்தை ஐன்ட் ஐன்ட் என்று சொன்னால் ஆம் நாட் என்பதனுடைய சுருக்கம் ஆம் நாட் என்பதையும் ஐன்ட் என்று சொல்லலாம் ஈஸ் நாட் என்பதையும் ஐன்ட் என்று சொல்லலாம் ஆர் நாட் என்பதையும் ஐன்ட் என்று சொல்லலாம் அடுத்த வார்த்தை சவுண்டு சவுண்ட் என்று சொன்னால் ஒலியை குறிக்கிறது இப்படியாக தோன்றுகிறது என்ற அர்த்தத்தையும் அது தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபால்ட் ஃபால்ட் என்று சொன்னால் தவறு அல்லது பிழை என்று பொருள் ஐநூற்றி இருபத்தி ஓராவது வார்த்தை வாட்டர் வாட்டர் என்று சொன்னால் தண்ணீரை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை விமன் விமன் என்று சொன்னால் பெண்கள் என்ற பொருளை தருகிறது இதை இப்படி தான் உச்சரிக்கணும் டபிள்யூஓ என்று வந்தாலும் அது டபிள்யூஐ மாதிரி தான் உச்சரிக்கப்படுகிறது விமன் என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்று ஸ்பீக் ஸ்பீக் என்று சொன்னால் பேசு என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஆர்டர் ஆர்டர் என்று சொன்னால் வரிசை என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது வரிசைப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு அந்த ஆர்டர் இருக்கு இல்லையா அது அது மட்டும் இல்லை ஒரு கட்டளையையும் அது குறிக்கிறது ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து வேர்ஸ் வேர்ஸ் என்று சொன்னால் அதைவிட மோசமான இன்னும் மோசமான என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் என்று சொன்னால் கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடில் வைத்திருத்தல் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை அஃப்ரைடு அஃப்ரைடு என்று சொன்னால் பயப்படுவதை குறிக்கிறது ஹீஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் டாக்ஸ் அவனுக்கு நாயினா பயம் நாயை கண்டு அவர் பயப்படுகிறார் என்று சொல்லலாம் அடுத்த வார்த்தை சிஸ்டர் சிஸ்டர் என்றால் சகோதரி என்று அர்த்தம் அது அக்காவாகவும் இருக்கலாம் தங்கச்சியாகவும் இருக்கலாம் அதை நம்ம சிஸ்டர் என்று சொல்லலாம் ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது வார்த்தை கப்பில் இரட்டையாக இருப்பதை கப்பில் என்று சொல்கிறோம் ஜோடி அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா அந்த வார்த்தை தான் ஐநூற்றி முப்பது ஐதர் இதாவது அதாவது ஐதர் திஸ் ஆர் தட் அப்படின்வாங்க இரண்டில் ஒன்று அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை இந்த ஐதர் என்ற வார்த்தை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை டாக்டர் டாக்டர் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் மருத்துவர் ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாவது வார்த்தை தோ தோ என்று சொன்னால் இருந்தாலும் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை கில்டு கொல்லப்பட்ட என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அல்லது கொன்றான் கொன்றாள் கொன்றது என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது ஐநூற்றி முப்பத்தி நான்காவது வார்த்தை பலீஸ் பலீஸ் என்று சொன்னால் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா காவலர் என்ற அர்த்தம் அது அப்படி தான் உச்சரிக்கணும் சரியா நம்ம என்ன தவறாக உச்சரிக்கிறாங்க தமிழர்கள் போலீஸ் அப்படிங்கிறாங்க அதை எப்படி உச்சரிக்கப்படணும் பலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அடுத்த வார்த்தை டினர் டினர் என்றால் இரவு உணவு அல்லது ஒரு விசேஷமான சாப்பாடு என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது வார்த்தை ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் என்றால் ஏறத்தாழ என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஸ்டியூபிட் ஸ்டியூபிட் என்று சொன்னால் முட்டாள்தனமான என்று சொல்லி பொருள் ஆங்கிலேயர்கள் இங்கிலாந்துக்காரர்கள் அதை ஸ்டியூபிட் என்று உச்சரிக்கிறார்கள் அமெரிக்கர்கள் ஸ்டியூபிட் என்று உச்சரிக்கிறார்கள் ஐநூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது வார்த்தை ஆன்சர் ஆன்சர் என்று சொன்னால் விடை என்ற அர்த்தம் அல்லது பதில் சொல்லுவதையும் அது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் என்றால் அலுவலகம் என்று பொருள் ஐநூற்றி நாற்பதாவது வார்த்தை மொமெண்ட் மொமெண்ட் என்று சொன்னால் அந்த ஒரு கணப்பொழுது என்று அர்த்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று சவுண்ட்ஸு சவுண்ட்ஸ் என்று சொன்னால் அப்படியாக தோன்றுகிறது அப்படியாக தொனிக்கிறது என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஒலிகள் என்ற அர்த்தத்தையும் அது தருகிறது ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது வார்த்தை பிகைண்டு பிகைண்ட் என்று சொன்னால் பின்னால் என்று அர்த்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது வார்த்தை இன்சைடு 
இன்சைட் என்று சொன்னால் உட்புறத்தில் என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி நாற்பத்தி நான்காவது வார்த்தை நம்பர் நம்பர் என்றால் எண் என்று பொருள் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து நோபடி நோபடி என்று சொன்னால் ஒருவரும் இல்லை என்று அர்த்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு லிவிங் லிவிங் என்று சொன்னால் வசித்து கொண்டு என்று பொருள் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஆஸ்கிங் ஆஸ்கிங் என்றால் கேட்டல் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபிகர் ஃபிகர் என்றால் தோற்றம் அல்லது உருவம் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை காஃபி காஃபி என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அது குடிக்கிற ஒரு பானம் ஐநூற்றி ஐம்பதாவது வார்த்தை சீயிங் சீயிங் என்று என்று சொன்னால் பார்த்தல் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று மந்த்ஸ் மந்த்ஸ் என்றால் மாதங்கள் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை மேரேஜ் மேரேஜ் என்று சொன்னால் திருமணம் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது வார்த்தை ஹேண்டில் ஹேண்டில் என்று சொன்னால் கைப்பிடி என்று அர்த்தம் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது வார்த்தை கிவிங் கிவிங் என்று சொன்னால் கொடுத்தல் என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வார்த்தை பிட்வீன் பிட்வீன் என்றால் இடையில் என்று பொருள் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மினிட்ஸ் மினிட்ஸ் என்றால் நிமிடங்கள் என்று பொருள் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது வார்த்தை ஃபீலிங் ஃபீலிங் என்றால் உணர்வு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ப்ராமிஸ் ப்ராமிஸ் என்று சொன்னால் வாக்குறுதி அல்லது சத்தியம் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வார்த்தை ட்ரபிள் ட்ரபிள் என்று சொன்னால் சிரமம் கஷ்டம் என்று அர்த்தம் ஐநூற்றி அறுபதாவது வார்த்தை எனிபடி எனிபடி என்று சொன்னால் யாராவது என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி அறுபத்தி ஓராவது வார்த்தை ஆல்ரைட் ஆல்ரைட் என்று சொன்னால் பரவாயில்லை என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாவது வார்த்தை வெடிங் வெடிங் என்று சொன்னால் திருமணம் என்று பொருள் இங்கே ரெண்டு டி வந்திருக்குன்றனால அதை அழுத்தி வெட்டிங்னு உச்சரிக்கக்கூடாது எப்பயுமே ஆங்கிலத்தில் இந்த மெய்யெழுத்துக்கள் ரெண்டாக ரெண்டு ஒன்றா சேர்ந்து வந்தால் அதை ஒரே எழுத்து போல் தான் உச்சரிக்கணும் கான்சனட் லெட்டர்ஸ் டபுள் கான்சனட் லெட்டர்ஸை வந்து நம்ம ஒரே ஒரு சிங்கிள் கான்சனட் மாதிரி தான் உச்சரிக்கணும் அதனால் அதை நம்ம வெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் மொழிய வெட்டிங் அப்படின்னு அழுத்தி உச்சரிக்க தேவையில்லை அடுத்த வார்த்தை பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் என்று சொன்னால் மிக சரியான என்ற பொருள் ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு வெயிட்டிங் வெயிட்டிங் என்று சொன்னால் காத்திருப்பதை குறிக்கிறது காத்திருந்து கொண்டு என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கிறது ஐநூற்றி அறுபத்தைந்தாவது வார்த்தை அகைன்ஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் என்றால் எதிராக என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது வார்த்தை ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட் என்று சொன்னால் கணவன் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை வேர்ஸ் வேர்ஸ் என்றால் வேரிஸ் என்பதனுடைய சுருக்கம் அது எங்கே இருக்கிறது என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது வார்த்தை ஸ்டார்டட் ஸ்டார்டட் என்று சொன்னால் துவக்கப்பட்டது என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி அறுபத்தொன்பதாவது வார்த்தை சியரியஸ் சியரியஸ் என்று சொன்னால் ஒன்று மோசமான நிலைமை மோசமான கண்டிஷன் அவர் வந்து டா டாக்டர் சொல்கிறார் இல்லையா பேஷண்ட் சியரியஸாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லது மிகவும் முக்கியமான விஷயம் என்பதை குறிக்கவும் நம்ம சியரியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதனுடைய உச்சரிப்பு சீரியஸ் கிடையாது இது சியரியஸ் என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது ஐநூற்றி எழுபதாவது வார்த்தை ஃபைனலி ஃபைனலி என்று சொன்னால் முடிவாக என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி எழுபத்தி ஓராவது வார்த்தை ஒரீடு ஒரீடு என்று சொன்னால் கவலைப்பட்டான் கவலைப்பட்டால் கவலைப்பட்டேன் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது ஹி ஒரீடு டூ மச் அவன் மிக அதிகமாக கவலைப்பட்டான் என்று சொல்லி சொல்லலாம் ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாவது வார்த்தை பிராட் பிரிங் என்ற வார்த்தையினுடைய கடந்த கால வடிவம் பிராட் எடுத்துக்கொண்டு வருவதை இது குறிக்கிறது ஹி பிராட் என்று சொன்னால் அவன் கொண்டு வந்தான் ஐநூற்றி எழுபத்தி மூன்றாவது வார்த்தை வேரண்ட் வேரண்ட் என்பது வேர் நாட் என்பதனுடைய சுருக்கம் இதை பற்றி நீங்கள் இலக்கணத்தில் அதிகமாக படிப்பீர்கள் ஐநூற்றி எழுபத்தி நான்காவது வார்த்தை லீவிங் லீவிங் என்று சொன்னால் புறப்பட்டு கொண்டு அல்லது விட்டு விடுதலை அது குறிக்கிறது ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாவது வார்த்தை ரன்னிங் ரன்னிங் என்று சொன்னால் ஓடிக்கொண்டு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது வார்த்தை பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் என்று சொன்னால் பெற்றோர்கள் என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது வார்த்தை ஹேப்பன்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் என்று சொன்னால் இது நடைபெறுகிறது 
என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டாவது வார்த்தை ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் என்றால் சிறப்பு வாய்ந்த அல்லது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்தது ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிடிங் கிடிங் என்று சொன்னால் விளையாட்டு காட்டுதல் தமாஷ் பண்ணுறது இதெல்லாம் கிடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஐநூற்றி எண்பதாவது வார்த்தை மீட்டிங் மீட்டிங் என்று சொன்னால் ஒரு கூடுகை சில பேர் கூடி சில காரியங்களை பற்றி பேசுவது நம்ம மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஓராவது வார்த்தை வெல்கம் வெல்கம் என்றால் வரவேற்பு வரவேற்றல் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாவது வார்த்தை அவுட்சைட் அவுட்சைட் என்று சொன்னால் வெளிப்புறத்தில் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது வார்த்தை கம்பெனி கம்பெனி என்று சொன்னால் ஒரு நிறுவனம் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஐநூற்றி எண்பத்தி நான்காவது வார்த்தை மிஸ்டேக் மிஸ்டேக் என்று சொன்னால் பிழை அல்லது தவறு என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது வார்த்தை டோட்டலி டோட்டலி என்று சொன்னால் முழுமையாக என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது வார்த்தை எவ்ரி ஒன் எவ்ரி ஒன் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவரும் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது வார்த்தை டாட்டர் டாட்டர் என்று சொன்னால் மகள் என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது வார்த்தை கொஸ்டின் கொஸ்டின் என்று சொன்னால் கேள்வி என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாவது வார்த்தை ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் என்று சொன்னால் மருத்துவமனை ஐநூற்றி தொண்ணூறு சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் என்று சொன்னால் குழந்தைகள் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று பாசிபிள் பாசிபிள் என்று சொன்னால் நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்புள்ள ஒரு காரியம் நடப்பதற்கு வாய்ப்புள்ள என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை மியூட்டிஃபுல் மியூட்டிஃபுல் என்று சொன்னால் மிகவும் அழகான என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்று சொன்னால் முக்கியமான என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை எவ்ரிபடி எவ்ரிபடி என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவரும் என்ற பொருளை தருகிறது ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் என்று சொன்னால் மாறுபட்ட என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஒரு வேறுபாடு கொண்ட ஒன்று என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் ஷுடன்ட் ஷுடன்ட் என்பது ஷுட் நாட் என்பதன் சுருக்கம் ஷுட் நாட் என்று சொன்னால் அதை செய்யக்கூடாது யூ ஷுட் நாட் டூ இட் என்று சொன்னால் நீ அதை செய்யக்கூடாது என்று பொருள் யூ ஷுடன்ட் கம் லேட் நீ தாமதமாக வரக்கூடாது என்று அர்த்தம் ஃபைவ் நைன்டி செவன் சம்டைம்ஸ் சம்டைம்ஸ் என்றால் சில சமயங்களில் சில நேரங்களில் என்ற பொருளை தருகிறது ஃபைவ் நைன்டி எயிட் வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் என்றால் மிகவும் வியக்கத்தகுந்த என்று பொருள் ஃபைவ் நைன்டி நைன் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ் என்பது கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை குறிக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆப்சல்யூட்லி ஆப்சல்யூட்லி என்றால் மிகவும் முழுமையாக ஒரு சிறிய குறை இல்லாமல் முழுமையாக என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது இந்த வீடியோவுடன் நாம் அறுநூறு வார்த்தைகள் வரை கற்றிருக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகள் ஆங்கில தொலைக்காட்சிகளிலே அதாவது அமெரிக்கன் பிரிட்டிஷ் சேனல்களிலே வரும் நிகழ்ச்சிகளிலே அதிகமாக பயன்படும் வார்த்தைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளன எனவே இவற்றை கவனமாக பயிற்சி செய்யுங்கள் ரத்னா கல்வி நிலையத்தின் சார்பில் இந்த காணொலியை உங்களுக்கு வழங்குவது எட்வின் ராஜமாணிக்கம் நன்றி